so i think uh, last day we discussed uh, the different uh, parametric test and the me uh, major parametric test we discussed uh, student test uh, anova then uh, correlation okay and in non parametric uh, we discussed uh, the only case score test hmm. there are some criteria for choosing parametric and the non parametric test depending on the Objectives the researcher formulated, and uh, I think we also discussed up to Man Whitney test. Is it Man Whitney or uh, Chi Square? We discussed last day up to Man Whitney or Chi Square. Which one? Hello. 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 Man with knee tester. Okay. Yes, sir. To man with knee tester, we discussed and next in our parametric test. But uh, Kuskal Wild is uh, an our test. Man with knee test is the equivalent test of. Uh, ANOVA, sorry, equivalent test of uh, student test uh, in parametric. And here it is uh, ANOVA. So it's a kind of non parametric uh, ANOVA test. Here the investigator or statistician compare the median of samples to see whether they are all the same or not. That means to so, Check or to test the hypothesis, the null hypothesis. There is there are no significant difference between the two. Uh, that is the uh, uh, aim of this statistical analysis test. Uh, here it is used as a non-parametric uh, test. And the steps for computing this statistical uh, analysis uh, test are. First step that is a rank score, rank the score irrespective of the group. That means all groups combined and rank the group from smallest to highest, smallest to largest, from or from low score to high score. Then total the rank for each of the sample, like T1, T2, T3, T4, etc. And then calculate the Kuskal Valley's test using the formula. This is to twelve divided by twelve divided by two plus one into sum of sum r square divided by n minus three into n plus one. Where n means total number of the case, uh, then capital N means the number of cases in each group. Sum R square means sum of the ranks squared for a given group cases in a sorry sum of the ranks squared for a given for given cases. And we will um, do one problem. Here the problem is that there are five subjects. Sorry, there are five subjects in each group, and the score is uh, the subject obtained in an examination. And here the groups are divided on the basis of the level of the anxiety. Low to medium, sorry, no anxiety, low to medium anxiety, high anxiety. 
okay so this is the uh, question question is whether there are significant difference between the between the scores of these three groups question whether anxiety has in any effect on anxiety has any effect on exam score that is the question what is the independent variable in this question what is the independent variable hello hello what is the independent variable here anxiety 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 is the level of anxiety not the anxiety okay when you say uh, yes, what um, independent variable uh, when you discuss the independent variable always uh, discuss with its uh, quantity or uh, level or quantity or quality okay so this quality of the anxiety or level of the anxiety is the independent variable and marks on examination is mark on examination is hello dependent variable dependent variable okay yes Marks on examination is uh, dependent variable. Okay, you can calculate this uh, problem. Yes, we discussed uh, earlier that first of all, sort the data for all groups into ascending order in one combined set. That means from the lowest to highest, irrespective of the group, then assign rank to the sorted data point. Then add up the different ranks for each group or each sample. Then uh, calculate the Kuskal uh, Valley score. Uh, that is Kuskal uh, Valley value by uh, uh, HD using the formula. Tall divided by n into n plus 1, sum of sum of square and uh, divided by n uh, minus uh, 3 into n plus 1. Okay, this is the question. Okay, now the order is ascending order, descending order, ascending to, sorry, uh, arrange this data in the ascending order. Uh, it, it, this, this is the, uh, of the, uh, set the data set given below this table is the order in ascending, ascending order. Okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 3 tall. Mm -hmm. Tall, tall, tall. 13, 14, 15, 16, uh, and 8. So give the rank according to this order. So the rank one that is uh, five six uh, then six one three eight four and okay if a uh, problem is equal to my problem is it and not a punch here okay yes uh, uh, so arrange the data in the ascending order respect to the group and assign the rank to each score then sum the rank for each group. Uh, here, one, 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 data, uh, 12 and one data repeat either. 12 is number of other than the RNG. RNG is initiated. Rank of 8, 9, 10. Three ranks are given for the score of 12. Any session, any what is the average here? 8 plus 9 plus 10. 
is 27 divided by 27 divided by 3 that is nine. that is uh, 9 okay so give the score 9 to 12 in each group okay okay or other score would the no cheat or to the other conduct the area and under the pretty can be terminal. Or score in the rank or group is some jet. For the first group, for the for example, thirteen is the eleventh rank, I don't know the eleventh rank, then four, seven, nine, one. So the sum is thirty-two. And for the next group, group with the low to medium anxiety level of the Rank are like 6, 12, 9, 13, 15. So, some is 55. And for the third group, group 3, that is with the high anxiety level, students with the high anxiety level, level some is 33. I added the number of children and check it. I don't know the number of children. 9 plus 14, 23, 25, 30, 30. Okay. Yes. Hello? Hello? Yes, sir. Ah, okay. okay. Yes, sir. I respond to I don't know. 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 I don't that is Kuskal Valley's ANOVA, H is equal to 12 divided by N, that is total number of the case. Here we have 5 cases in each group. So 5 into 3, 15 is the total number of case. So 12 divided by 15 into, into N plus 1. Sorry, uh, 12 divided by N into N plus 1. So 15 into 15 plus 1, that is 16. Okay. Into uh, sum R square n. Sum R square n here, it means sum R square here, it means uh, first one that is first uh, sum of sum r1 square divided by n plus sum r square, r square sum r2 square divided by n, divided by n then sum r3 square divided by n the one 32 square divided by 5 let check it okay 32 into 32 divided by n. Answer right on my game check in. 32 square divided by n. Shiriano? Yes, sir. Shiriano. No. 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 I will tell Minus 3 into n plus 1, that is minus 3 into 16. Now, in the calculator, okay, answer is in the calculator, no good. Answer is 3.38. Monkey go to Syrian 12 divided by 15 into 16. Into two not four point eight plus six not five plus two point two one seven point eight minus three into 
ഇവരുടെ മാർക്കുകള് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നോ ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് നോക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ദൻ എയ്റ്റ് ലെവൻ ട്വൽവ് ഫൈവ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ടൂല് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ടു മീഡിയ ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ലെവൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഹൈ ആൻസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മാർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്സൈറ്റി കുട്ടികളുടെ മാർക്കിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആങ്സൈറ്റി സാധാരണ ആങ്സൈറ്റി ലെവൽ കുറവാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറച്ചാണോ ആണോ എന്തായിരിക്കാം സാധ്യത എന്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസൈറ്റി ഇല്ലാതാണോ ലോറ്റിംഗ് മീഡിയ ആൻസൈറ്റി ആണോ ഹൈ ആൻസൈറ്റി ആണോ മാർക്ക് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഏത് ലെവലാണ് പൊതുവെ ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് പറയണത് കേട്ടോ ഈ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് പറയണത് അല്ല ജനറലി എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മള് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് level is uh, effective for getting good mark in examination okay but this is our answer we got the answer we got the crystal value is uh, value of 3.38 then the question is whether this value is greater or less than the table value then we are going to check it the table value is going to be able to get the value this is not the same കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം <laughs> 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 
How many groups? Three groups. How many groups now? Okay. We have three groups. So, K3 and K3 are column. K3 is a column. First column. Hmm? First column is K3. This is K3 and column. K3 and column is K3. Now, we will do the sample size. 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 Here two values are given, alpha 0.05 and 0.01. Number of the other level of significance, 0.05 and 0.01. We have to say that 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 we have to we have three groups and in each each group there are five. Okay. So we have to find the value corresponding the sample size of we have five five five. No total three three one five three two five three five four one five two and gonna make session three five or la group. Ini adalah three five nol. Jadi ni kalau seruah ceri kita, kalau seruah anda tahu five five five. Mula lagi kau nuriak. Okay, anda tahu? Can you see? Kau nampak tak anda? Five five nol tu? Yes sir. Yes sir. What is the what is the value? Nampak tak anda point ini not five atau point ini not five atau first tu bola murti ceri kita. So the value is Value is table value is five point seven eight. Are you ah one five point seven eight? So five point seven eight is the ah uh, table value, and we obtained the calculated value of three point three. इतने इन हमारे value है ना three point three point three eight. Three point three. Another one is that I need to accept the hypothesis. We have to accept or reject. Whether we have to accept the hypothesis, we have to accept or reject. Another one is that in that one, the hypothesis there are no significant difference between the group or between the Le, uh, students with uh, with the three level of anxiety on marks examine marks in an examination and the one in 5.78 either wonder if you for the moon group with the period in the market the military it has a million in the one in anxiety in the world anxiety other anxiety level is Apabila ini tidak, yang mana lah ane, nama kita baru conclusion. Maksudnya examination, examination kita itu lama mark, kita ada level of anxiety yang sedikit, wajibnya semua itu tidak, yang mana lah ane, nama kita baru ni baru. Ada ane, ini satu problem pelurudah, sorry, ini satu problem pelurudah, nama kita mana sila akan baca, okay? Anxiety level yang ni ayam korang pula, ayam yang ni low ayam yang ni low, ayam yang ni low ayam yang ni low, sorry, ayam yang ni low tu miri ayam yang ni low, yang ni no anxiety ayam yang ni low, group tu dah mula dia pun, no orang ni anxiety level ni kari macam definition, mark ni kari macam tu, tu mungkin tak akan baca, that is the uh, conclusion that we inferred from this from this question from this uh, form. okay so that is a uh, that is a crucial values and our test this test is for uh, uh, testing the uh, testing the uh, uh, testing the hypothesis whether three groups differ 
in a particular on a particular score in a non parametric using a non parametric data if parametric non parametric or the ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടോ കാരണം അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആൻസറും കൺക്ലൂഷനും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദിസ് ക്രിസ്കൽ വാലിസ് ആൻഡ് ഓട്ടേസ് ആദ്യം <laughs> 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 അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഓരോ റാങ്കിന്റെ സം എടുക്കുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള റാങ്കിന്റെ സം എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിസ്കൽ വാലിസ് അനോവ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണുന്നു എച്ച് വാല്യൂ കാണുന്നു ദെൻ കമ്പയറിങ് ദിസ് ടേബിൾ കമ്പയറിങ് ദിസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ വിത്ത് ദി ടേബിൾ വാല്യൂ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ Uh, we will reject in our hypothesis or whether it is less than the table value we accept the null hypothesis that there are no significant difference between the two or differently in particular uh, we will remove we will remove we will remove more than two so in our table we will remove K3, K4, K5. അപ്പൊ അതുപോലെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിലെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ റാങ്ക് ഓർഡർ ഒക്കെ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ എടുക്കേണ്ട കേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് സൈസ് കുറവുള്ള സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് തേർട്ടി സാമ്പിൾ സൈസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റിൻ കോറിലേഷൻ കാറ്റഗറി പലരീതിയിലുള്ള കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് കോറിലേഷൻ ചില കോറിലേഷൻസ് പാരാമെട്രിക് ആണ് കോറിലേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചിലത് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ കേട്ടോ അപ്പൊ പാരാമെട്രിക്കും നോൺ പാരാമെട്രിക്കും വരുന്നുണ്ട് കോറിലേഷൻ ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇത് കോറിലേഷനിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് തന്നെ നോൺ പാരാമെട്രിക് ഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ല ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണോ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണോ എന്നറിയില്ല ആരോ അനോവ ചെയ്യാന്നും ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം തന്നായിരുന്നു എത്ര പേര് അതിന് ആൻസർ കണ്ടു അന്ന് ആരോ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ആൻസർ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ആൻസർ എൻ്റെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയക്കാന്ന് ആര് പറഞ്ഞിരുന്നു ആരാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എത്ര പേര് ചെയ്തു ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ ഞാനൊരു അനോവയല്ലേ അനോവയാണോ സ്റ്റുഡൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണോ ഏതൊരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ തന്നായിരുന്നു ോ ും <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ നമ്പർ ദിവസം ഒന്നും മാറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
ആണോ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അനോവയാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ വൺ ഡേ ടു ഡേ അനോവയാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ എനിവേ നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ശരി നന്നായി ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കെൻഡൽ സ്റ്റാവു ഓർ കെൻഡാൾ റാങ്ക് കോർലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ അനിത കോർലേഷൻ ടെസ്റ്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് മെഷർ ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഇൻ റാങ്ക് ഡേറ്റ ഹിയർ ദി കോയിഫിഷ്യൻ ഓർ വാല്യു റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ഇതാണ് കെൻഡൽ റാങ്ക് കോർലേഷൻ സാധാരണ കോർലേഷൻ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഡേറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാങ്ക് ഓർഡറില്ല റാങ്ക് ഓർഡറിലുള്ള രണ്ട് കോളത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന റാങ്ക് ഓർഡറായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റാങ്ക് ഓർഡറായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ തമ്മിൽ കോർലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് കെൻഡൽസ് റാങ്ക് കോർലേഷൻ കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്കോർ തന്നെ എന്നെ ടൈഡ് റാങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോറി ഞാൻ പാപ്പാ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒരു സ്കോർ തന്നെ സെയിം സ്കോർ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് കൊടുക്കുന്ന റാങ്കിനാണ് ടൈഡ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ശേഷം സാധാരണ രീതിയിൽ കൊടുത്ത റാങ്ക് Tau-Z is usually used for a rectangle table for square table Tau-B and Tau-C are essentially the same. We are doing Tau-A and Tau-B. But Tau-Test is a problem for the Tau-Test. We are doing the Kendall's Tau-Test. And this, uh, this can be computed using the formula. Uh, Kendall's Tau is equal to Kendall's Tau is equal to C minus D. divided by c plus d c means number of the concordant pair in each column or concordant pairs in the data data in two column or data in x and y and d is the discordant so here the uh, this uh, formula is c minus the concordant pair minus discordant pair divided by concordant pair number of concordant pair plus number of discordant etra concordant pair ate pair adu oru proportion ate aanu minus ne plus ne oru proportion aanu yes square means the rise in both a whether it is in the same order that means they both move in the same direction while they are not the same rank for example both first or both second each pair is ordered equally higher or equally lower and a problem kanu chera samayath ingane anadu concordant pair ingane manasilakka to and discordant pair mean the data rank in the opposite direction in two columns നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കോളാണ് ഉള്ളത് എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് ഡേറ്റ സെറ്റില് എങ്ങനെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ കൺകോഡന്റ് പെയറും ഡിസ്കോഡന്റ് പെയറും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അത് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഇയർ പ്രോബ്ലം ഈസ് ടു ഇന്റർവ്യൂവേഴ്സ് ranked 10 candidates candidates and uh, their names are given as uh, a to k for a position in an organization okay and the uh, interviewers rank is given here 
the result from the most preferred to least preferred are given okay avale interviewer 1 koduthirikkunna rank interviewer 2 koduthirikkunna first interviewer koduthirikkunna second interviewer koduthirikkunna rank aanu applicants ne koduthirikkunna candidate ne koduthirikkunna rank aanu inathu koduthirikkunna ee rank il ninnaanu ipo nammal endaanu concord and pair discord and pair cheyirikkunna appo ivide a b c d f g ingane continuous aayittu use cheyidittundu പക്ഷെ നമ്മളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ സോ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് ദിസ് ദിസ് കൺകോഡൻ ആൻഡ് ഡിസ്കോഡൻ പെയർ ഫസ്റ്റ് വൺ മേക്ക് എ ടേബിൾ ഓഫ് റാങ്കിങ് റാങ്കിങ് ഫോർ ഇന്റർവ്യൂ ആർ വൺ ഷുഡ് ബി ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓവർ ഫ്രം ദി ലീസ്റ്റ് ടു ഓർ ഫ്രം ദി ലോ സ്കോർ ടു ഹയർ സ്കോർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവറുടെ റാങ്ക് അസെൻഡിങ് ആയിട്ട് ആദ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കന്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ എ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുള്ള ആപ്ലിക്കന്റ് ഫസ്റ്റ് വന്നതൊന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്റർവ്യൂവർ വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടെൻ പേരെ ആപ്ലിക്കൻസിന്റെ നെയിം ആണ് ഈ ആൽഫബറ്റിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ലോവസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കൗണ്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് കൺകോഡ് ആൻഡ് പേഴ്സ് Concordant Concordant pairs pairs are 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 how many larger ranks are below a certain rank? Rank in a uh, particular level, a particular rank. Uh, rank in Mughalil, how many larger ranks are below a certain rank? Rank certain How many larger ranks are below a certain rank? That is concordant pair. And third step is count the number of discordant pair. That means how many smaller ranks below a certain rank nara nara thamma cheyidade opposite aadi nammal nokkunnathu or particular rank inde model etra per undennu rendamum nammal nokkunnathu or particular rank inde thaale etra per undennan nokku adinu shesham some the values in the two columns uh, some the values in the two columns etra etra endu nammal nokka adinu shesham uh find the so can just start uh, using the formula concordant pair minus discordant pair divided by concordant pair plus a discordant pair idana indinde pre procedure okay nokikkollu nammala problem like ana nammal povunu yes engane ana concordant and discordant pair engane ana kritiyamaayi sadhichikkano to nalla manasilavalo ningal ningal paper la thane ezhudi kodu okay പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് കൺകോഡ് എന്ന പേര് ഡിസ്കോഡ് എന്ന പേര് സോ ഓക്കെ സോ വി ടേക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് പേയർ ഹിയർ ദറ്റ് ഈസ് ഇന്റർവ്യൂവർ വൺ ഗീവൺ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ടു ദി ആപ്ലിക്കൻ്റ് എ ഇന്റർവ്യൂവർ ടു ഈസ് ഓൾസോ ഗീവൺ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ടു ദി സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഈ പേർ എടുക്കുക ഈ വൺ വൺ എന്നുള്ള പേർ എടുക്കുക വൺ വൺ പേയർ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിന്റെ മുകളില് ഹൗ മെനി പേഴ്സ് ആർ എബൗ ദി റാങ്ക് ഓഫ് എബൗ എ സെറ്റൺ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിന്റെ മുകളില് എത്ര റാങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എത്ര പേഴ്സ് റാങ്കിങ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആപ്ലിക്കൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിന്റെ മുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നയൻ applicants and so first concordant pair is 9 is the second 9 is the first concordant pair manasilayo hello hello yes sir yes sir manasilayo yes okay yes ini adutha second pair nokku interviewer 1 interviewer 2 both are given second position to the applicant named b 
So how many ranks are above this rank? So patta idu gun so bagya maitu eight ibe. സമയത്ത് മുകളിലുള്ള ത്രീ മുകളിലല്ല താഴെയാണ് പുറത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ത്രീ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ത്രീ വരില്ല പുറത്തിന് താഴെയാണ് തേർഡിൽ വരുന്ന കൺകോഡൻ പേർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ത്രീയും ഫോർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓറ് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂവിന്റെ എബവ് എത്രയാണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂവിന്റെ എബവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മുതല് വരുവുള്ളൂ സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ടെൻ ആൻഡ് നയൻ സോ ദെർ ആർ സിക്സ് പേഴ്സ് എബവ് ദി റാങ്ക് ഓഫ് ഫോർ ഇനിയും അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തത് നോക്കൂ ഈ പെയറിൽ ഈ പെയറിൽ ഇവിടെ ഫോറും ത്രീ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിൾ ഫംഗ്ഷനെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് റാങ്കും സെക്കൻഡ് ഇന്റർവ്യൂറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർഡ് റാങ്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹയസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഫോർത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്രയുണ്ട് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കണ്ടോ അപ്പോ ത്രീക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് ആണ് കൺകോടന് പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫോർത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും ഡിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും സിക്സ് ആണ് കൺകോടന് പേർ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നോക്കാം അവനി റാങ്ക് ആർ എബവ് സെറ്റൻ റാങ്ക് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സോറി ഫോർത്ത് വൺ ഫിഫ്ത് വൺ ഇതിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത് പൊസിഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂ സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കും സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഹയസ്റ്റ് എടുക്കുക സിക്സ് എടുക്കുക സിക്സിന് മുകളിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം സിക്സിന് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇല്ല എയ്റ്റ് സെവൻ ടെൻ ആൻഡ് നയൻ സോ വി ഹാവ് ഫോർ കൺകോഡൻ പേഴ്സ് എബവ് ദി റാങ്ക് ഓഫ് സിക്സ് സെയിം തന്നെയാണ് അടുത്തതിന് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഫിൽ വരുന്നത് സിക്സും ഫൈവും വരുന്നു സോ വി ടേക്ക് ദി സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സ് എബവ് ദിസ് റാങ്ക് ഓഫ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി അപ്ലിക്കൻ ജി ഇന്റർവ്യൂവർ ഫസ്റ്റ് ഗീവൺ സെവൻ പൊസിഷൻ ബട്ട് ഇന്റർവ്യൂവർ സെക്കൻഡ് ഗീവൺ എയ്റ്റ് പൊസിഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹയസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹയസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഹോമിയർ റാങ്ക്സ് നോക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻ ഒഴിവാക്കുന്നു ടെനും നയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വി ഗോട്ട് ഈ ഒട്ടേ എൻ ദി ടു കൺകോടൻ പേർ ഗിയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കൻ ഓൾസോ എച്ച് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കൻ എച്ച് ഓൾസോ എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻ സെവൻ സോ വി ടേക്ക് ദി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ സമയത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള റാങ്കുകൾ ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം 
നയനും തെന്നു വരുന്ന സമയത്ത് തെന്നോന്ന് പോകും തെന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നയനം എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ ഇനിയിപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എബോ റാങ്കേ ഇല്ല കാരണം ഇനി താഴെ ഇല്ലല്ലോ താഴെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ട ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മള് നമ്പർ ഓഫ് But in this pair, there are no uh, next pair, maybe it is blank. Then for getting the uh, number of concordant pair, add this number. I mean, discordant only for an expression. Okay. For finding out the discordant pair, discordant pair is the other one, we will say, no particular score. താഴെ എത്ര വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോറിന്റെ താഴെ എത്ര വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം സീറോ ആണ് ഉള്ളത് സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുക അല്ല സോറി ബിലോ റാങ്കിൽ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സെയിം ഡയറക്റ്റിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല രണ്ടും ടു ടു ആണ് വരുന്നത് താഴെ വരുന്നത് എന്റെ താഴെ വരുന്നത് വരുന്നത് ഇല്ല ത്രീ ഫോറിനും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോറിന് താഴെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് താഴെയുള്ളതെല്ലാം പേര് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കും ഇനി സിക്സ് വരുന്ന സമയത്തും സിക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് സിക്സിന് താഴെ ഇവിടെ ഫൈവ് സിക്സ് താഴെ ഫൈവ് വൺ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഏത് തന്നെ ഫൈവ് എന്നുള്ളതും സിക്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സീറോ ആണ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കണമെന്നില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഈ എന്താണ് നമ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വരുന്നതുണ്ട് റാങ്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി വരുന്നതിന് അവിടെ വൺ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ ത്രീ ഫോർ വൺ ഫോർ ത്രീ സോറി ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫോറാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ രണ്ട് ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഫൈവ് സിക്സിന് നമ്മൾ രണ്ട് റാങ്കിൽ ഒരു റാങ്ക് താഴെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഫോറിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഫോറിന്റെ താഴെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വരുന്നുണ്ട് ദൻ സെവൻ എയ്റ്റിൽ ഇത് തന്നെ എയ്റ്റിന് താഴെ വരുന്നുണ്ട് വാങ്ങുന്നു ഇനിയും സെവൻ നമ്മൾ എടുത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടും ഇനി എന്നെ ഇതും എന്റെ താഴെ വരുന്നുണ്ട് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു മറ്റേത് പിന്നെ ഇല്ലാത്തത് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത പെയറിൽ അടുത്ത പെയറിൽ എയ്റ്റിന് താഴെ സ്മോളർ വാല്യൂ ഒരെണ്ണവും വരുന്നുള്ളൂ സെവൻ മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്താണ് എടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സെവനിന്റെ താഴെ ഉള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചാള് ആ സെവനിന്റെ താഴെ ഇവിടെ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ല സെവനിന്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ആണ് ഉള്ളത് സെവനിന്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ സെവനിന്റെ മുകളിലുള്ള ടെന്നും സെവനിന്റെ മുകളിലുള്ള നയനും ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റ് സെവനിന് സീറോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എയ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എയ്റ്റിന്റെ താഴെയുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ഇല്ല എയ്റ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ആണ് നയനും ടെന്നും 
സെവന്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പറാണ് ടെന്നും നയനും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയോ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയോ അത് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പറയാം നോക്കൂ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇത് പോലും പോകാം ഈ സി നോക്കിക്കോ ത്രീയും ഫോറും ത്രീയും ഫോർ ചേർത്ത് ഫോറും നമ്മളിടുന്നു ഫോറ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കതിന് ശേഷം താഴെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബിലോ എ സെറ്റൺ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് റാങ്കിന്റെ താഴെ റാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേര് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കൂ കണ്ടോ ഫോറിന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിന് വൺ കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയും ഇത് നോക്കിക്കോ സിക്സും ഫൈവും നോക്കുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് ഹയസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദേർ ആർ ഓൺലി വൺ പേർ ബിലോ സിക്സ് ബിലോ സിക്സിൽ വരുന്ന ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കിയാലും സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ആണെങ്കിലും സെവൻ ആണെങ്കിലും ടെൻ ആണെങ്കിലും നയൻ ആണെങ്കിലും എപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വൺ കൊടുക്കും ഇനിയും ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ സിക്സ് ഫൈവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹയസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹയസ്റ്റ് സിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് എബോവ് സോറി ബിലോ സിക്സിന്റെ പേർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാം എബോവ് സിക്സ് ആണ് സെവൻ ആണെങ്കിലും എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നയൻ ആണെങ്കിലും ടെൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ എബോവ് സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന് സീറ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയും സെവൻ എയ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റിന്റെ താഴെ ഒരു സെവൻ കിടപ്പുണ്ട് സോ വി ഗീവ് ദി വൺ ഹിയർ ദെൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റിന്റെ താഴെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ബിലോ എയ്റ്റ് ഇല്ല ഇതിനകത്തുമില്ല ഇതിനകത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് സീറ് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ പേർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ഈസ് വൺ പേർ ബിലോ ടെൻ നയൻ എന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടെ വൺ കൊടുക്കും ഇനിയും താഴേക്ക് താഴേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴേക്ക് അവിടെ പേർ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ പ്ലാൻ ആക്കി ഓക്കെ ഹലോ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ദി സം ഓഫ് ദി കൺകോഡൻ പെയർ ആൻഡ് ഡിസ്കോഡൻ പെയർ കൺകോഡൻ പെയറിന്റെയും ഡിസ്കോഡൻ പെയറിന്റെയും സം എടുക്കുക നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് നോക്കിയേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് സി ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിയോ കേട്ടോ ഫോർട്ടി വൺ ആണെന്ന് നോക്കിയോ മറ്റേ അത് പിന്നെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം സീറോ ആണ് ഒരു വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും ഫോറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ടു സോറി ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ശരിയല്ലേ ശരിയാണല്ലോ ഹലോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് That means 37 divided by 45. That is the answer. That is the answer. The answer is 0.82 is the coefficient value for the candle star using this problem. That is the application. In the interviewer, there are two interviewers in an interview board. Oh, and they have given different position to the applicants. In the beginning, they have given different position to the applicants. Now, the applicants have given different position to the applicants. They 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 have given different position to the applicants. Similarly, they have given different position to the applicants. മറ്റേ അളവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് എഫ് വരുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ജി വരുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഐയും ജെയും എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ക്കും ബിക്കും മാത്രമേ സെയിം റാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടുപേരും ഈവൺ ഈക്വൽ പൊസിഷൻ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടു ആപ്ലിക്കൻസ് ഓൾ ഫോർ ദി അതർ ആപ്ലിക്കൻസ് ദർ ആർ സം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൻസി വലിയ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൻസി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സോ ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൻസി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ 
ഇവിടെ നമ്മൾ തേർഡ് പൊസിഷൻ സീക്കി ഇന്റർവ്യൂവർ ഒരാൾ തേർഡ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെറ്റാൾ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ കൊടുക്കണമെന്നില്ല മെറ്റാൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ടെൻത്ത് പൊസിഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺകോഡന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ടെൻ എടുക്കുക ഹയസ്റ്റ് ടെൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ നോ പയർ വിത്ത് എബോവ് വാല്യൂ ഇൻ കമ്പയർ ടു ദിസ് പൊസിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ടെൻ ആയിരുന്നു ഇരിക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കൻസിന് ഇന്റർവ്യൂവർ വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർഡ് പൊസിഷനും സെക്കൻഡ് ഇന്റർവ്യൂർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെൻത്ത് പൊസിഷനും ആണെങ്കിൽ കൺകോഡന്റ് പെയർ എന്ന് പറയണത് ടെൻത്ത് ആയ സമയത്ത് കൺകോണന്റ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് ആകെ മാക്സിമം ടെൻത്ത് റാങ്ക് വരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ അടുത്ത ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊസിഷൻ അപ്പോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടു ഇന്റർവ്യൂവേഴ്സ് ആർ ഗീവൺ ഗീവൺ ദി റാങ്ക് ഇൻ ദിസ് വേ ഫോർ ദി ആപ്ലിക്കൻസ് ദൻ ദി കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആർ റാങ്കിങ് ഈസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവറും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റാങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോറിലേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ദി ടാബു കോഫിഷ്യന്റ് ദർ ഇസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി റാങ്കിങ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടേബിൾ ക്ലിയർ ആണോ ഇസ് ദി ടേബിൾ ക്ലിയർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യെസ് ഹൗ മെനി ഒബ്സർവേഷൻ വി ഹാവ് ഗിയ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതില് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് കേസ് എടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ third column is 0.05 so here the table value is 0.551 clear alle yes 0.551 aanu ah 0.551 aanu nammude table value we obtained we obtained the calculated value is 0.82 so our uh, our assumption is that or our inference is that there are a strong significant there are strong 0.82 ayathu kondu strong aanu kaato 0.3 to 4 medium pinna 4 to 6 medium 6 kaiyne yenna 8 nokka parana samayath edandu etti avasana petti 0.1 sorry one vere namukku ullu 0.82 so we have the results indicate that there is a strong positive statistically significant correlation between the rank given by the two two in words for the ten apps ipri kodukkuna interview nu koduthirikkuna rank thammil nalla correlation undu ennu parayunnaa rendu vera rank thammil disparity onnu kaaryamayittilla ennu parayunnaa avaru kaaryam krithyamayittu thayana oraalu oru interviewer koduthirikkuna same judgement thanne aanu matte interviewer kodutti ഇതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇന്റർവ്യൂവേഴ്സ് ഇൻ ഗിവിംഗ് റാങ്ക് ഫോർ ദി ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഇവർ തമ്മില് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള റാങ്കിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 
ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ഇതാണ് അൺപ്രയാസായിട്ടുള്ള നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള റാങ്കിംഗ് ആണ് രണ്ടർവ്യൂ പത്ത് ആപ്ലിക്കൻസിന് ഓക്കെ so the next is uh, regression and this is the last part of our uh, class on statistics so we have discussed so far different uh, statistical method for testing the hypothesis formulated by the investigator in research regression uh, is a part of the correlation in correlation we find the uh, relationship between the two variable but in regression how we we use this method to find out how these related variables are related variables will coexist in future so regression is used for prediction purposes yes it's very widely used uh, statistical technique it's a way to model a relationship between two sets of variable the result is in linear regression equation that can be used to make prediction about the data and the data the particular readily move in and in the number of correlation for it is like the most like the most like the number of അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിഗ്രഷന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് പ്രഡിക്ഷൻ എല്ലാ സയൻസിന്റെയും ഒരു വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോർ എനി സോ ഹിയർ ലീനിയർ മീൻസ് ദീസ് ടു വേരിയബിൾസ് ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ലീനിയർ മാനർ ലീനിയർ മീൻസ് ലൈൻ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ പോലെ തന്നെ ആയിക്കോളൂ ഇത് മൂവ് ചെയ്യും And the word regression come from the 19th century and it was uh, coined by the, uh, the great uh, scientist Francis Galton who is the cousin of the Newton, Isaac Newton and the regression towards uh, mediocrity used the term to describe the phenomena of how nature tend to dampen excess physical traits from the generation to generation. like uh, extreme high it is now the variations and then we can predict it and then galton adimati in the statistical technique so we can plot the variable x uh, and variable y uh, in a graph variable x is the independent variable and variable y is the dependent variable simple linear regression plot what independent variable against one dependent variable linear regression le uh, independent variable one thane aikollonnu letto the simple linear regression aanu nammal discuss cheyappadunnathu there may be in some cases there may be more than independent variable so for this independent variable we can so we can predict uh, how often we ഇപ്പൊ പല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവാം ഈ പല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ കൗശ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലക്ച്വൽ കൗശ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഫാക്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി പാൻസ് Yeah, that depends the input capacity of the uh, or socio-economic status. Uh, then uh, uh, better environment, very friendly and warm environment in home, that is another factor. Or, uh, or uh, nutritional, uh, nutritional uh, diet the child obtains is another factor. so in this condition in this situation there are many independent variable that contribute to the prediction of the dependent variable appo nan nerthu parana case le parents inde socio economic status aano parents inde educational qualification aano 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അർബനിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറിഗ്രഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദീസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദി ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടറി വരുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും സോ വി ക്യാൻ അസേസ് ദി റിലേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ടു ദി ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഓരോന്നിനും എത്ര മാത്രമേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചിലത് ചിലപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ചില ചിലപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ ലെവലിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിഗ്രഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ വി യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ and uh, regression analysis can result in a linear or non linear graph eppolum or line graph thanne pole thanne aikonnonilla so chela samayath non linear aayi mara ennu parney chela per curve aagrudhil okka namukku ee data plot cheyidhu kenna chela per vesha curve aagrudhil non linear graph namukku data linear aayi mara graph kitta nanu kaan regression okay any stenic is used to find the equation that fit and so we have the regression equation we can use this model to make a prediction when a coefficient correlation shows that the data is likely to be able to predict the future outcome and the scatter plot of the data appears to form a straight line we can use linear regression to find a predictive function ultimately linear level poane namukku idina kritiyamaayi predict cheyan pattu linear level le ella ipolum poi kollanu nu nirbandham thonnilla linear level la namukku idu kritiyamaayi future le idinde oru അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൊഡിക്ഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻഷൻ
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു പതിനൊന്ന് അവസാനത്തെ ഒരു പതിനൊന്ന് ഡോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാമാന്യം കുറവാണ് പക്ഷെ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ഒക്ടോബർ അവസാനമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് കേസുകൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ പോർഷൻസിൽ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒരു ട്വന്റി ഫിഫ്തോ ശേഷമുള്ള കേസായിരിക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ട്രെൻഡിനെ നമുക്കൊരു മോഡൽ ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലവൻത്ത് മുതൽ ഇലവൻത്ത് മുതൽ ഒക്ടോബർ ഇലവൻത്ത് മുതൽ നവംബർ ഇലവൻത്ത് വരെയുള്ള കേസിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ഒരു മാസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്ത ഡേറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അവസാന സമയത്ത് ഇത് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഒക്ടോബർ ഏതാണ്ട് അവസാന സമയത്ത് കേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രെൻഡ് ഒക്ടോബർ ഇലവൻത്ത് മുതൽ നവംബർ ഇലവൻത്ത് വരെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒക്ടോബർ അല്ല ഒക്ടോബർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ നവംബർ മാത്രമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നവംബർ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഇലവൻത്ത് വരെ ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഒരു പതിനൊന്ന് പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഒരു പതിനൊന്ന് ഡേറ്റ മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ മോഡൽ വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിറ്റ് മോഡൽ വരുന്ന ഒരു പക്ഷെ താഴേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം താഴേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നവംബറിൽ ട്രെൻഡ് കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒക്ടോബറിൽ ട്രെൻ ട്രെൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഓവറോൾ വെൻ വി കൺസിഡർ ദി ഓവറോൾ ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് വൺ മിൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടേക്ക് എൻ ഓവർ ഐ ഹാവ് ലോട്ടൽ ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഈസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇവർ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആളുകൾ പറയാണ് ഒക്ടോബറിൽ കൂടും ഇത് നവംബറിൽ കൂടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ട്രെൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് പോയിട്ടുള്ള വൺ ഡേ ഡേ ബൈ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡേ വൺ ആയിട്ട് ഇത് വരെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്തത് മൂവ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി കേസുകൾ കുറയും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കേസുകൾ കുറയുന്ന പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നവംബർ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ട്രെൻഡിക്കണം സോ ഇൻ ദിസ് വേ വെൻ ബി ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വേ വി ക്യാൻ പ്രഡിക്ട് വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് ആക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ എക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കേസ് പെർ ഡേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോർലേഷൻ നോക്കിയിട്ടില്ലോ ഇതിനിപ്പോ ഒരു റിഗ്രഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം കണ്ടു വരുന്നത് നമുക്ക് കോർലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ദിവസത്തിന് എക്സ് ആക്സിസും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് കേസ് വൈ ആക്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് കോർലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരെണ്ണം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ചെയ്യുക ഒരു പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം മറ്റേത് ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ജനറലി വി യൂസ് ദിസ് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് ടു മെത്തേഡ് ഫോർ എ പ്രഡിക്ഷൻ പർപ്പസസ് സോ ദി ഫോർമുല ഫോർ ദിസ് find the uh, regression is uh, the uh, equation as the slope formula ivada slope ennu uddeshikkapadunnathu ingane povundana inde slope ennu ee line neenguna samayath undavana slope ennu parna indinte ee end um ee end um thammilulla oru difference undu adinaya nammal slope kondu uddeshikkapadunnathu so the equation y is equal to a plus b x where b is the slope of the line and a is the y intercept b എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള പോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയും പോകാം താഴേക്കും വരാട്ടോ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരാം ഇതിപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈല് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിൽ ഇത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്
sum of x the whole square b is equal to n into sum x y minus sum of x into sum y divided by n into sum x square minus sum x the whole square is the answer in the formula now we have to find the slope of the line and also the y intercept so using the slope and uh, y intercept we can predict uh the uh, how the data will move in a particular direction in the future so the first step in this equation is to determine if there is any relationship between two variables enna orangena regression nammal cheyina samayath aadyam nammal idamile correlation undu regression is the actually the regression is the uh, later step of the correlation rendu variable ore reethiyil movement undengil mathrame namakku predict cheyan pattu മൂവ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോറിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ കോറിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് എല്ലാവരും വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ എത്ര വർഷത്തെ റെയിൻഫോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ് കൊടുത്ത് പ്രഡിക്ഷൻ പർപ്പസിലാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എത്രമാത്രം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ലെവലിൽ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഓർ വി ക്യാൻ കമ്പ്യൂർ യൂസിങ് ദിസ് ഫോർമുല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെതർ ദർ ഈസ് എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾ മേക്ക് എ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടു സി ഇറ്റ് ഡേറ്റ റഫ്ലി ഫിറ്റ്സ് എ ലൈൻ ഫിക്സ് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഡേറ്റയാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഈ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ് ലൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിലിവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് മന്ത്സ് ഒരു ആവറേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു എന്താണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ആവറേജ് കേട്ടോ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ആവറേജ് ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് ഇൻക്രീസിങ് ഇതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് കേസുകളിൽ ഇൻക്രീസിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മന്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ മാസമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലൈൻ കൃത്യമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we can predict this uh, relationship in the future using the formula and here one problem is given the subject there are five subject in this uh, problem uh, x and y uh, x uh, may be the mark for in one examination y may be the marks in uh, another examination the question is whether Uh, whether this uh, variable x using variable x or using the marks in particular examination can predict mark in mark in other exam enu varnu kenjal ipo maths in physics in so why you want to tell people for mark it and the correlation da answer karena conceptual level le idu level order relationship undu particular in problem of it അപ്പൊ മാത്സിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കോറും ഫിസിക്സിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കോറും വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഈ മാർക്കിന്റെ സ്കോറിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സിന്റെ സ്കോർ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ പ്രഡിക്ട് മാർക്സ് മാർക്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് can be used to predict the mark in physics so the first we will get the mark in physics and we will get the mark in physics so we will get the mark in physics so we will get the mark in the relationship okay so we can uh, apply this formula in this uh, problem so the first is find the uh sum of x 2 plus 1 plus 3 plus 4 plus 2 then sum of y 
that is uh, 5 plus 2 plus 2 plus 4 plus 3. Then uh, find the product of the x and y. First, that is 2 into 5, 1 into 2, 3 into 2, 4 into 4, 2, 3, etc. Okay. Then next uh, is find the x square, square of the data in the x variable and the square of the data in the variable. x square and the y, uh, y square. Then uh, apply this uh, um, equation. Okay. For finding the y, sorry, finding the a, a is equal to, some y into some x square minus some x into some x y. In other lathlum, some number of the other content there. Yes, nothing under the number of lathlum, some garment. The problem never carried out the equation more than this. Some y, first day, equally first day. Of a portion of some way. Some way is what is some way here? 16 is the some way into some x square, sum of x square that is 34. So 16 into 34, first uh, portion value, minus some x into sum of x y, some x that is. Sum of x is 12 into sum of xy, sum of x is equal to 4. So, first portion I know. 16 into 34 minus 16 into 34 minus 12 into 40 divided by n. How many observations here? How many observations? Hello? Hello? Five. Five observations. Five observations. Five 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 into sum of x square. Sum of x square is equal to 34. So 5 into 34 minus sum of x the whole square. You would have said this, eh? Sum of x is whole, whole square. Round. X square whole is whole square in the way. Sum x in the square. Round. Sum x in the square. Round. Tall one is sum x. That is the square. Round. So tall square is equal to, you know, sorry, I have a question. You multiply. Ah, okay. Okay. So answer is sixteen into thirty-four sum y into sum of x into y. Sixteen into thirty-four. Sorry. Sixteen into sum or sum x square. Sum of x square minus sum x. Sum x is equal to Tall into sum xy, sum of xy that is 40 divided by 5 into sum x square 5 into 34 minus sum of x the whole square. So the answer is 544 minus 544 minus. 480 divided by 170 minus 144 means 64 divided by 26. So A is equal to 2.461. Oh, no, no, okay, calculate it, okay. Yeah, you're going to take it, okay. 16 into 34 minus 12 into 40. That is 544, 5 into 34, that is 170. All square, that is 144. So 64 divided by 26. Is it right? Yes, sir. Okay, okay. Okay, okay. Now, we have to do A and we have to do A. A means the white intercept. 
phi intercept in this case is equal to 2.461. Then find the slope of this line. Find B. B is equal to n into sum x y minus sum x into sum x y divided by n into sum x square minus sum x divided by Okay. Okay. The slope of the number of the slope and that is 5 into sum of x y and product sum of x y 4 into 4 minus sum x sum x is equal in sum y in 6 divided by n that is number in sum x square sum x is equal to 34 minus sum x the whole square that means all the whole square Okay, so 5, 4, 5 into 40 minus 12 into 6. That means 5 into 40 is equal to 200. 12 into 60 is equal to 192. Okay, divided by 5 into 5 into 30, that is 170 minus some x the whole square. That is 140. So the answer is 8 by 26. Serial A. Serial. Serial. Okay. So we obtain, we got the y in the third. That is a and slope of this line. Your model is number of line PK and gil. X minus the of relationship in the model number of PK and gil. A value, no, that value is 0.36. So here it means that if we know the x, if we know the x, we can predict the y. Y is equal to a plus b into x. Now okay, x are here. Now we can see the x. Now we can see the x. Okay. And for the y the value the if we know the x value, for example, if x is equal to the other value, for example, if x is equal to 6, 6 is not good. Imagine 6 is the other one. So if we put the b into 6, x is the number 6, that means 6 is the number 6, that student will obtain the marks in physics using the formula that is 2.461 plus 0.37 into 6. That is the mark. Sorry, physics is the mark. So, 2.461 plus 0.37 into 6. That is the mark. 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 The if we know the value of this, we can predict the value on one. Or if we know the nutritious uh, value of the food in terms of the quality is to a, a child obtain we can predict the IQ of that student if we have a particular relationship with a large number of data. Now, independent variable view is the dependent variable predict the prediction of 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 the x in a unit to marum 
എക്സിനിവിടെ ഓരോ യൂണിറ്റ് മാറും തോറും വൈ എന്ന് പറയണത് വൈ മാറാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഇപ്പൊ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ സെവനിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിഗ്രഷൻ കണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എക്സ് ആണ് ഇത് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ അവിടെ ത്രീ സീറോ സെവനിന് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഞാനിപ്പോ എസ് പി എസ് ലി പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്താണ് ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ചെയ്താണ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ പ്ലോട്ട് ഈ മോഡൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ സെവൻ എന്നുള്ളത് ത്രീ വൺ ആയിരിക്കും അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൈ ഫൈവ് വരെ ഉള്ളു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരെ ഉള്ളു ഇത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സംഭവം ആയിരിക്കും വൈഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇപ്പൊ ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മാറി ഫൈവിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിക്സിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈൻ അതിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈ ആക്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത വാല്യൂയിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ പർപ്പസ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ റിഗ്രഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ മാറും തോറും എക്സ് ആക്സിൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് മാറും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ടൂവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് മാറും തോറും വൈ ആക്സിൽ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് വേരിസ് ദെർ മേ ബി എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻ വൈ ആക്സിസ് പോയിന്റ് ത്രീ വണ്ണിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഓരോ യൂണിറ്റ് മാറും യൂണിറ്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇയർ വി ടേ യൂണിറ്റ് ആസ് ദി മാർക്ക് ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ യൂണിറ്റ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഡിപെൻഡിംഗ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഓവർ ദി ഹൈപ്പോസിസ് ഡി ഫോർമുലേറ്റ് അപ്പൊ ഈ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ഈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടു പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയണത് പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സീറോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വണ്ണാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് വന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ സൈ ലൈൻ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഈ ടു പോയിന്റ് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കും ഈ വൺ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീറോ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈൻ ടു പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇനി സ്ലോപ്പ് ഈ ഓരോ ഈ സ്ലോപ്പിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ട്രെൻഡ് ആണ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് സ്ലോപ്പിന് തീരുമാനം ഓരോ യൂണിറ്റ് മാറും തോറും പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദി മാർക്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക് എക്സാമിനേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അറ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പെർസെന്റേജ് ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് ദി മാർക്ക് ഇൻ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ പ്രകാരം ഈ ഡേറ്റ പ്രകാരം ഫിസിക്സിന് കിട്ടുന്ന മാർക്കുകൾ ഫിസിക്സിനാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫിസിക്സിന് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ മാത്സിന് കിട്ടുന്ന മാർക്കിന്റെ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പെർസെന്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റിന്റെ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പെർസെന്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അ
for this prediction purpose. This data that I am telling you, this uh, inference may be very based on the data. Okay. So the so this uh, for this uh, prediction purpose, we use the regression. ूट <laughs> फिसीक्स कपासीटी फिसीक्स मनसिटी फिसीक्स प्रॉब्लम कपासीटी कुछ मार्किटी मुपासीटी शतम वे क्यों फिसीक्स मार्क कैलपू डिटर्मी Among these variable, which one contribute more? So, number eight could do no. Along with memory capacity, could do no. Other than maths and the arithmetic efficiency, could do no. In the parents and the educational status, could do no. Or we take, for example, the marks obtained in another science subject like chemistry. Now, if all independent variable, number could come. But if independent variable, all that is the same. So, one or two, at the most, at the most. फिसीक्स मार्क Research. Research is purely based on 
If you are using a quantitative technique, based on this statistics we use, statistics you interpret, and based on this uh, statistical interpreted, this is uh, your objective and also how you glue in uh, English means the core of this uh, uh, research purpose or uh, is based on the study you do. Place statistics for you in statistics. Each the conclusion you see is text. The methodology number as far as the psychology is concerned, especially the uh, quantitative research method, the methodology is purely based on the statistics. Statistics is not particular. Quantitative technique can you can also use the qualitative. Another uh, uh, area of the uh, methods in research that is called research. I think that portion you have you have learned in uh, your uh, research methodology paper. In research methodology, there is uh, the, the, the methodology we can use quanti both the quantitative research and qualitative research. So. In quantitative research, all these statistical techniques are very important. In qualitative research, uh, the statistics like the descriptive statistics also utilized for the uh, discussion and for the conclusion. Okay. So here we come to the conclusion or finishing the paper in statistics. So Anybody knows how many statistical techniques problem uh, we have discussed so far? statistical technique problem I think statistical technique in the real fifty well fifty seven class how many inferential statistical techniques? statistical methods we have discussed so far. Ethernam Nortunoku, how many statistical? Nortunoki, I can carry on the Bernolo. Ethra statistical technique and number, it's very classic for another. Ethra Glasa is. Nalo, Anjo, Tolas, Angelas, yes, this is the last. Ethnostatistical technique over the Hello? I don't remember the last. Yes, sir. 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 Class <laughs> 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 First class theory class. We discuss not in first class, not in uh, first. 
student അങ്ങനെ പോലെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണമായി ഇനി അതിനുശേഷമോ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റുകള് വളരെ മേജറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇതിന്റെ പേഷൻസ് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ റിഗ്രഷൻ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോർലേഷൻ സോറി മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നനുസരിച്ച് എല്ലാം വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീ ടെസ്റ്റ് തന്നെ പലതുള്ള ടീ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ സാമ്പിൾ ടീ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പേഡ് സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സാമ്പിൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് ടീ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ടീ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ടീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അനോവ തന്നെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അനോവ ഉണ്ട് ദീപാവലി ഡിസ്കസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അനോവ മൈനേ ആൻഡ് ടു വേ ദർ ആർ മനോവ ഇൻ മനോവ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മനോവ ഓക്കേ ദെൻ അതുപോലെ പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പിയേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് പോയിന്റ് ബൈ സീരിയൽ ബൈ സീരിയൽ കോർലേഷൻ അതിലുണ്ട് ഇതിന്റെ തന്നെ കുറേ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ആ കൈ സ്ക്വയറിൽ കൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്തത് കൈ സ്ക്വയറിൽ പല തരത്തിലുള്ള കൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് കണ്ടിജൻസി ടേബിൾ ഉണ്ട് നോൺ കണ്ടിജൻസി ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് വർണ്ണം മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾ ദീസ് വേർഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പർപ്പസ് ഓർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോസിസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി കം ടു ദി കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ Yes, we started from uh,
നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഫൈൻഡിങ് <laughs> <laughs> the psychologists have or uh, developed or formulated so far are based on the statistical procedure and in statistics the data is very important for any kind of information this information may be quantitative and qualitative and uh, when we uh, when we study a particular population it is important to understand the characteristics of the population then only we can draw a, a, a sample which represent the uh, almost all characteristics of the population and we can discuss the statistics in two different categories both descriptive and inferential statistics descriptive statistics we can organize the collected data we can summarize the data we can organize the data in terms of classification tabulation presentation in different forms and we can summarize the data uh, or set of data using the central tendency dispersion skewness and kurtosis okay and uh, this data can be organized in different way and different procedure for both the grouped and ungrouped data the uh, uh, organized data can be presented in a table or it can be communicated uh, it can be communicated to the scientific society or uh, to different uh, uh, graphical or uh, diagrammatic form there are different forms of bar diagram uh print uh, bar diagram and pie uh, diagram it summarizes so it uh, represents the general characteristics of the data and next uh, we discussed the different types of central tendency like mean median and mode uh, and how the data is dispersed can be explained using standard deviation range uh, average deviation and there are different uh, steps for finding the standard deviation when the data are arranged in a normal distributed bell shaped curve there may be the possibility for two types of skewness negative or positive skewness skewness means whether the data is accumulated either side of the whether left or right side of the normal distribution curve and there may be another limit there may be another problem in understanding the collected data the collected data may be leptocortic or platycortic as compared to the mesocortic or normal distribution curve that is about the uh, descriptive data in inferential statistics psychology as far as i know this concept inferential statistics is very important the other part that are commonly used by the other social scientists because our major aim is to estimate and estimate uh, and testing the hypothesis for research purposes and there are many steps for testing the hypothesis and also formulating and in testing that may be possibility of two type of error type 1 and type 2 uh, we decide to take a decision by getting by comparing uh, data in our calculated value with the table value with particular level of confidence and customarily we take 5% level or 1% level of to understand whether there may be significant difference or significant correlation and this significance level may be one tailed or two tailed or tailed test we can we can determine by the way we formulate by the way the investigator formulate the results testing the hypothesis okay
and there may be some characteristic of normal distribution curve the understanding of this uh, is very important while interpreting data and also to better the investigator has to apply parametric or non parametric tests there may be some criteria for determining uh, to use parametric or non parametric tests so uh, the uh, collect, uh, the nature of the collected data and the formulated hypothesis that determine which type of inferential statistics is effective or apt for testing the hypothesis edengiru test upayogichittu hypothesis test cheyade nal it may be uh, the investigator may uh, come to a wrong conclusion okay so this criteria are important and the appropriate choice of the uh appropriate choice of the test is very important in research purposes parametric and non parametric and for measuring measurement of this data there are different levels like nominal ordinal interval and ratio okay in inferential test we use in uh, non parametric test we use chi square then many many standards of non parametric test uh sorry for the reason we use the metric test in, in other side is the student test to understand the different we to sample to group so to understand difference between more than two groups so you can use student t test different types of student t test uh, uh, based on this uh, uh, objective and uh, anova based on the how the variance differ with respect to between group and within group in that case we use different types of and now okay app itre aanu so from this uh, discussion i think you hmm, you will be able to uh, you, are, you are able to understand the basic nature of the statistics and also how the statistical technique is used in testing the hypothesis okay and then some if you have any doubt or any clarification then you can ask sample error and standard sample error and standard sample error and standard error yes sir endha choichathu sample error what endu ait bandapetta degree no standard error of mean of sample standard error of sample mm. standard error of mean ano choikkunnathu standard error of mean ah okay angana standard error of mean ennu parannathu sadharana reethiyile nammal rendu oru groupile allengi rendu groupinu common sorry rendu groupinu different aayittulla mean kaanunna samayathu oro data yum meanil ninnu etra വലിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതില് ഈ മീൻ കാണുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രീം സ്കോഴ്സ് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള സ്കോറിനെ എല്ലാം അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രീം സ്കോഴ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എററാണ് അത് കോമൺലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള എറർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതില് ഡിവിയേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില രീതിയിലുള്ള എറർ സംഭവിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇപ്പോ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി അല്ല ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിലുള്ള മാർക്ക് നമ്മൾ മീൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ആവറേജ് കാണുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രീം സ്കോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാം 
തീരെ ലോ സ്കോർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് മെജോറിറ്റി ഹാവ് ദി മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാർക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ലെവൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത എക്സ്ട്രീം സ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിൽ നയന്റി പെർസെന്റ് കിട്ടുന്ന സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നോ രണ്ടു പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബിലോ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കിട്ടാൻ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രീം സ്കോഴ്സുകൾ ഈ മീനിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുന്ന ഈ എററാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ ഈ എറർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അതിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ട് സീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഡിസ്പേർഷൻ ഡിസ്പേർഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറിന്റെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മീൻ ഡിഫറൻസിനെ എസ് സി ഡി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണോ ാണ് <laughs> 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 പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ കോർലേഷനോ പി എസ് എം പ്രൊഡക്റ്റ് നോമിന്റെ കോർലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൈസ് അല്ല പൈസയിൽ വേണ്ടിയുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് അനോവയോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് പ്രകാരമാണ് ഈ തേർട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് കട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വേറെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മിനിമം ഏറ്റവും കുറവാണ്ട മുപ്പത് അല്ലാണ്ട് മുപ്പത് നിർത്താനം നല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ഡേറ്റ കൂടും തോറും നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ വലിയ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യണത് എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് ലാക്സിലൊക്കെയാണ് ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചില റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡേറ്റ കൂടും തോറും ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേർവ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ കേർവ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേർവിന് കൂടുതൽ കിട്ടണം അപ്പൊ ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേർവിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനിമം തേർട്ടി എങ്കിലും എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ എവിടെ ഒരു കാണിച്ചല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ മിനിമം പക്ഷെ പല സ്റ്റുഡൻസും എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ മുപ്പത് പേരെ എടുക്കും ആകെ മുപ്പത് പേരെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും അപ്പൊ അപ്പൊ ആരിക്കും ഒരു സാമ്പിൾ സൈസ് കിട്ടില്ല അവരെ കയ്യിലുള്ളത് ആകെ മുപ്പത് പേരാണ് ഈ മുപ്പത് പേരെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഏജ് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് വൈസ് ഓർ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ദി സിബ്ലിങ്സ് ഇൻ ദി ഫാമിലി ബേസ് ഇതൊക്കെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഓപ്പണൻ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ ഈ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഈക്വൽ എന്ന് ഒരു പക്ഷെ കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നാല് പേര് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അല്ലെ റിലീജിയൻ ബേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആകെ മുപ്പത് പേരെ എടുത്തതിന് ശേഷം റിലീജിയൻ ബേസ് തിരിക്കാം റിലീജിയൻ ബേസ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും റിലീജിയനിൽ ചിലപ്പോ പതിനഞ്ച് പേര് ചിലപ്പോൾ റിലീജിയനിൽ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന റിലീജിയൽ പതിനഞ്ച് പേര് മുപ
വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് അത് ഒരിക്കലും റെഡി ആവില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് ടെസ്റ്റും ഇങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചെത്തി ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരാമെട്രിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നു മിനിമം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആകാം റിലീജിയസ് വൈസ് ഗ്രൂപ്പോ ജെൻഡർ വൈസോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസോ നമ്പർ ഓഫ് സിക്ലിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫാമിലിയോ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയോ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ എന്തിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുപ്പത് പേര് ആ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പൊ ഇത് മുപ്പത് പേരല്ലെങ്കിൽ ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കയറുന്ന ഇതുപോലെ കഴിക്കും കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിൽ കാണുന്ന ഇത് കണ്ടോ റെഡിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ റെഡിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ ഇത് എന്താണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എക്സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ് പി എസ് നോർമൽ ഇതുതന്നെ പല ഷേപ്പിലും ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ പല ഷേപ്പിലും ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതും കൃത്യമായിക്കോളും അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ശരിയായിക്കോളണം എന്ന് കേട്ടോ കുറച്ചെങ്കിലും ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനിമം ഓഫ് തേർട്ടി സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ആകെ മുപ്പത് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് അഞ്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നാല് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇരുപത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറുപ്പ് വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് അപ്പുറത്ത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഏ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അപ്പൊ അത് എന്നെ ഒന്ന് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ മിനിമം തേർട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാണാൻ ഞാനൊരു വൈവ നടത്തിയ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വൈവ തന്നെ കേട്ടോ സീനിയേഴ്സിന്റെ വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരാള് പോലും എന്താണ് ആ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ പല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരാള് പോലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തേർട്ടി ഉള്ള ഒരാള് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരു മിനിമം ഒരു തേർട്ടിയെ ഫോർട്ടി എടുക്കും ആ ഫോർട്ടി മിനിമം പിന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നാലഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിന്റെ എ ബി സിഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കാരണം പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് പേരുടെ മീനും മുപ്പത് പേരുടെ മീനും വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ റിസൾട്ട് എന്ത് തെറ്റാ ഇപ്പൊ നാല് ഫീമെയിലും ഇരുപത്തേഴ് സോറി ഇരുപത്താറ് മെയിലും വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പറയാണ് മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോജിക്കലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ ഫീമെയിൽ നാല് ഫീമെയിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല മാർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്കോർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കാം ഇരുപത്താറ് പേര് ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്കോർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരിക്കലും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റിസൾട്ട് വില് ഓൾസോ ബി ഇവിടെ പ്രോപ്പർ വേ ടു ഡിസ്കസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി മിനിമം തേർട്ടി യു ക്യാൻ ടൈക്ക് ഹൗ മേ ഹൗ മച്ച് ദു ക്യാൻ പോസിബിൾ എത്ര വേണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് റിസർച്ചിന് കൂടുതൽ ഭംഗി നോർമൽ കറുപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ സാധാരണ രീതിയില് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടി ആ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറിവിലേക്ക് ആക്കാൻ വിചാരിച്ചു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറിവിലേക്ക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറിവ് പ്രകാരം മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് മീൻ ഇവിടെയാണ് മീൻ മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ മീൻ കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ മീൻ പ്ലസ് വൺ എസ് ഡി ആണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി പ്ലസ് ടു എസ് ഡി ആണ് ടു ഇന്
അപ്പോ ഇതില് അവര് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം അവര് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ എസ് ഡി ടു പ്ലസ് വൺ എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഏരിയ കണ്ടോ ഈ ഒരു പിങ്കല്ല ഒരു വൈറ്റ് വൈറ്റ് പിങ്ക് ചേർന്നു ഇത്രയും ഏരിയ എന്ന് പറയണത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇരുപത് ഡേറ്റ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടു ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം മീൻ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടിട്ട് മൈനസ് വൺ എസ് ഡി മുതൽ പ്ലസ് വൺ എസ് ഡി വരെ ഉള്ള ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ എടുത്ത ഡേറ്റയുടെ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും എന്നുള്ള മനസ്സിലായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത് ഡേറ്റയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപതിന്റെ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറിന്റെ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നയന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് നയന്റി ഫൈവ് നയന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ എം മൈനസ് ടു എസ് ഡി ടു എം മൈനസ് ടു എസ് ഡി ടു പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു എസ് മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനെ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അത്രയും വലിയ ഏരിയ സോറി മീനിൽ നിന്ന് മൈനസ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം മീനിൽ നിന്ന് മൈനസ് ആ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്ടോ മീനിൽ നിന്ന് പ്ലസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വരെയുള്ള ഏരിയയാണ് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഇത്രയും ഡേറ്റയാണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെയും വരെയാണ് ഈ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഇനി പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മതി പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ ആയതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയം ഇത്രയും വരും ഇതാണ് സംഭവം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് എടുക്കാം ഇഫ് യു ടേക്ക് ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അപ്പൊ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കൂടി കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കറുവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഫീമെയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഫീമെയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ കറുവ് വരയ്ക്കും അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മീനിൽ നിന്നുള്ളതും ഈ ടു എസ് ഡി വരുന്നതും മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മീനിൽ നിന്നും ടു എസ് ഡി വരുന്നതും തമ്മിൽ ഇവിടെ തമ്മിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോ രണ്ട് കറുവാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് മെയിലിന്റെ കറുവ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് മെയിലിന്റെ കറുവ് ഇത് ഫീമെയിലിന്റെ കറുവാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് എസ് ഡി വരെ ഉള്ളതും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ രണ്ട് എസ് ഡി വരുന്നതും തമ്മിൽ നമ്മൾ മോളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെയും വരെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറിവിലേക്ക് മറ്റൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറിവ് ഇപ്പൊ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറിവ് ഇങ്ങോട്ട് അടക്കും തോറും ഇവിടെ മീനിലേക്ക് അടക്കും തോറും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ വരുന്ന ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ അപ്പുറം ഇവിടെ മുതലാണ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കറിവ് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വിറ്റാണ് നേരെ മറിച്ച് അത് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ അറുപത്തെട്ടിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് മറ്റേതിന്റെ ആ കറിവിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ അറ്റം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് കയറാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയെങ്കിലും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ കറിവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെങ്കി
ഇതങ്ങോടും നീങ്ങും തോറും ഇതങ്ങോടും നീങ്ങും തോറും ഡിഫറൻസ് കൂടും ഇങ്ങോട് കയറും തോറും അതായത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറിവിലേക്ക് വേറെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറിവ് കയറും തോറും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കറുവ രണ്ട് കറുവ എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻസ് ലെസ് ദാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലെസ് ഈ ഡിഫറൻസ് ലെസ് ദാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ ആണ് ലെസ് ദാൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവര് ആ ഇനി ഞാൻ പറയാം ഇവര് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും നമ്പർ ഓഫ് കേസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആ ആ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വെച്ചിട്ട് തിയറിറ്റിക്കലി ഓരോ സാമ്പിൾ സൈസിനും അവരൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി ആ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പൊ പത്ത് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ വലിയ വാല്യൂ ആണ് അതെ മറിച്ച് ഇരുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെ ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈസ് സാമ്പിൾ സൈസ് കൂടും തോറും മറ്റേ കാൽക്കുലേറ്ററുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ രണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊരു വേറൊരു ഫീമെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവര് തമ്മിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഇവിടെ ഒരു കെറ് വരച്ചിട്ട് ഈ തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രത്യേക രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം കൂടും തോറും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല അതായത് ഇപ്പൊ അവര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റില് ആ ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റില് നമുക്ക് കിട്ടിയാണ് അല്ല ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം രണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എട്ടെങ്കിലും കിട്ടണം മിനിമം മിനിമത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്കാവാം ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കൂടുതൽ അതിന്റെ അടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് വരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് നയന്റി ഫൈവ് പറയുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഏരിയയിലേക്ക് മറ്റേ കെർവ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റേ കെർവ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനുശേഷം എത്രയായിരിക്കും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വേണ്ടത് മിനിമം ഡിഫറൻസ് മിനിമം ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കുറയും തോറും അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്നാ ഇത് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്നാ ഒന്നും അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ എത്രമാത്രം ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നോ എത്രമാത്രം രണ്ട് കറുവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറിറ്റിക്കലി ഇതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം കൂടുതലായി വരുന്നോ അത്രമാത്രം നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇപ്പൊ ഈ ഓരോ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്റെ ലെവല് എസ് പി എസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ലെവല് കാണിച്ചു തരും ഏത് ലെവലിലാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കാണിച്ചു എസ് പി എസിൽ ചെയ്യാൻ അത് തന്നെ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂനെ നമുക്ക് ടേബിളിൽ പോയിട്ട് ഏത് ലെവലിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നോക്കുന്നത് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കൂടുതലാണ് കുറവാണോന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണ വാല്യൂ ഏത് ലെവലിലാണ് കിടക്കണേന്ന് നോക്കുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയത് എത്ര ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് നോട്ട് നോട്ട് വൺ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത്രയും വരും പോയിന്റ് നോട്ട് നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നയന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് പിന്നെ അത്രമാത്രം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അത്രമാത്രം ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം
യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാവാനും തെറ്റാവാനും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ പക്ഷെ സ്റ്റാറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കത് റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എന്തോ തെറ്റ് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളത് സ്റ്റാറ്റിസ് ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് അത് തെറ്റായി അപ്പൊ ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ഇനി എച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ എക്സാക്ട് വ്യത്യാസം തന്നെയില്ല പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോസ്റ്റില് അത് ടൈപ്പ് ടു വരുന്നത് ഒന്ന് പൊതുവെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം തെറ്റിപ്പോകുന്നു രണ്ട് പൊതുവെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ശരിയാകും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു ഈ പവർ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണതും ശരിയാണ് നമ്മള് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്ത സമയത്തും അതും തൃപ്തിയായിട്ട് വരും നമ്മള് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം രണ്ട് കൂടുതൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ തീരത്തിക്കൽ ലെവൽ അത് ശരിയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ അത് ശരി അത് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഹൈപ്പോസിസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോസിസ് തിയറക്ടിക്കൽ ലെവലിലെ തിയറക്ടിക്കൽ ലെവലാണ് തിയറക്ടിക്കൽ ലെവലില് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ശരിയാവുകയോ ശരിയായിട്ടുള്ളത് തെറ്റാവുകയോ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ശരിയാവുകയോ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് തെറ്റ് തന്നെ ആവും ഇതാണ് എറർ സംഭവം എററും കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ പരിപാടി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എത്രമാത്രം കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ പവർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹൈപ്പോസിസിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് തെറ്റി പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോസിസിന് പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ് അല്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോസിസിന്റെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർമുലേ തിരക്കിക്കൽ ലെവലിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ടെസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പവർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരാമെട്രിക്കും നോൺ പാരാമെട്രിക് കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയുടെ ഒരു സ്വഭാവം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞെങ്കിലാണ് നമുക്കത് നല്ലൊരു പവർഫുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സമയം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്